Okay, question one based on the following statement, determine whether the data obtained is discrete or continuous. So, discrete is something that we can count. Okay, one, two, three, four, five, six. Okay, count macam tu. Continuous in certain interval. Okay, dia tak semestinya uh, dia sebagai whole number. So, for each of the person, this is a continuous. Result obtained when a fair die is thrown. So, kita tahu uh, a fair die. Uh, dadu, kita ada enam uh, permukaan. So, one, two, three, four, five, six. So, discrete. Time taken to 100 meter, continuous. Okay. So, but we can have uh, one sec. Uh, sorry, 10 second. Tak logik, apa lah one second. So, 10 second. Uh, 10.1 second. 10.573 uh, second. So, dia... Dia boleh ada point-point macam tu. So, if it's a continuous, set negative integers, that is negative 1, negative 2, negative 3. So, this is discrete sebab dia adalah integer. The number of robberies reported per day, this is discrete, okay? Uh, number of robberies, bilangan rompakan. So, takkanlah bilangan rompakan 1.7, 1.5 kan? Okay, next. Diameter of a tennis ball, this is a continuous, okay? Okay, then for question 1. Okay, for question number two, uh, 150 question, mathematics test is given to 40 students. The data below indicate the number of questions answered correctly, develop a stem and leave display. Okay, so first thing first, we need to rearrange. Okay, so rearrange in ascending orders. Supaya nanti senang untuk kita masukkan dalam stem and leave. Okay, so kita dah susun. Next, uh, kita akan pisahkan every number. Okay, so, so that. Uh, the last digit will be on leave, okay? Then the remaining digit, the first or the second, uh, the first ataupun the first and second digit, kita tak akan letak pada stamp. Okay, so for example, we have here um, 68. So, kita akan pisahkan the first and the second digit kepada stamp dan leave. Okay, uh, another example, we have 86. So, 18, 8 uh, on stamp, 6 is on leave. Okay, so for example, if you have a uh, three digit number, 100, so kita akan ambil the first two digit sebagai stem and the last digit will be on leaf. Okay, so that means pada leaf akan ada satu digit sahaja. Okay, again another example, we have 1, 2, 8. Okay, so the first two digit, 1, 2, on the stem, 8 is on the leaf. Okay, and bila kita buat stem and leaf, don't forget to put the key so that orang like bila Orang lain ataupun kita sendiri tengok kita punya um, stem and leaf kita faham apa maksud stem and leaf kita. So, for example, saya pilih uh, 6, 8. So, 6 dash 8 means. So, apa maksud stem and leaf kita? 6 dash 8 means 68. Okay. So, that is stem and leaf diagram. Question 3. The weight to the nearest integer of 10 lectures in a college are given as follows. Okay, where W is an integer, so we have a uh, weight of 10 lecturers here. Okay, if the mean weight is 65, determine the value of W, hence find the mode and 80th percentile. Okay, so first, we have the mean equals to 65. And we also know, uh, formula untuk mean adalah summation x over n. So that means kita perlu tambahkan semua kita punya uh, x kita, semua berat itu, dan overkan dengan n. Okay, so tak perlu risau. Here we have n. Already have dalam soalan. Okay. So, 51 plus 74, 59 plus 59, w, 51, 60, 70, w plus 8 plus 56 over 10. Equals to, so what is our mean? 65. Okay. So, from here, kita akan dapat 650 equals to for 88 plus 2w. Therefore, w is equals to 81. Okay, so from here, bila kita dapat w, kita akan cuba rearrange kita punya um, apa tu, kita punya data kita. So, dan bila kita rearrange tu, masukkan sekali lah. w equals to 81. So, from here, we have 81 plus 8. So, that means we have 89. So, rearrange, we will get 51, 51, 56. 59, 59, 60, 70, 74, 81, 89. Okay, so rearrange. 
Then, so what is the mode for our question? So mode adalah uh, the highest frequency. So we have two mode here, 51. Okay, we have, because we have 251. And we have 259. So mode is 51 and 59. Next, we need to find 80th percentile. So we need to find 80, but then we need to find the position first. So 80 over 100 times n, which is 10, so that we have 8. So 8 is an integer. So bila kita dapat integer, don't forget the formula. Kita akan ambil x8 plus x9 over, uh, over 10 pula, over 2. So, what is our x8? Okay, tengok yang kita dah rearrange. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And this is the ninth observation. So, 74 plus 81 over 2. Then, we'll get 80 percentile equals to 77.5. Then, for question 3. Okay, question 4. The data delicious the number of color television sets sold by an electrical shop in three months. Draw a stem and leaf diagram. So, uh, similar to question number 2, first we need to rearrange. Okay, in standing orders. Okay, so rearrange. And then, kita akan pisahkan every digit kepada stem dan leaf. So, the first digit will be the stem. The second digit will be the leaf. Tapi, kalau kita ada one digit number, for example 4, so kita akan jadikan dia 0, 4. Okay, stem goes to 8. So, kita akan pisahkan dia sebagai 0, 8. If we have a uh, two digit number, for example 10, so kita akan pisahkan dia sebagai 1, 0. If we have 10, 1, 2, 1. And don't forget the key. So, key 0, 4 means 4. Okay, so key adalah petunjuk kepada kita punya stem with diagram. So, that bila kita tengok, kita faham uh, apa maksud uh, maklumat yang cuba disampaikan oleh stem and with diagram. Okay, so now moving to question B. Find the median and interquartile range. Okay, so first thing first. Untuk cari median, first kali we need to find the position. So, position for median, 1 over 2 times N. So, what is our N? N adalah bilangan data kita. So, from our data here, N kita adalah 20. Okay, so 1 over 2 times 20, we have 10. Okay, so... Kalau kita dapat integer, okay, uh, let's get back to the formula. Okay, so the formula, if we have um, x s plus x s plus 1 over 2, if s integer, so selain so pada integer, kita akan round off kepada next integer. Okay, so ini adalah dia punya formula. Okay, so itu adalah general formula yang kita boleh gunakan untuk percentile, quartile dan juga median. Okay, contohnya macam tadi, kita nak cari median, we have, uh, kita cari dia punya position. So, we have 1 over 2 times n which is 20. So, kita dapat 10. So, 10 is an integer. So, bila kita dapat integer, Okay, 10 itu adalah integer kan? So, kita akan gunakan x10 plus x11 divided by 2. Okay, so, mana dapat x10 ataupun bacaan ke 10. Okay, x10 itulah bacaan ke 10 kan? So, bacaan ke 10 kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan bacaan ke 11 kita adalah this one. Okay. So, 9 plus 10 over 2. So, that will have the median. Lepas tu, 9.5. Okay. So, sekarang kita akan gunakan cara yang sama untuk cari first quartile. Okay. Kenapa kita kena cari first quartile? Sebab kita ada soalan ini interquartile range. So, what is interquartile range ataupun IQR? IQR adalah third quartile minus first quartile. So, that's why we need to find Q1. So, cari dulu position Q1. Okay. So, Q1 adalah 1 over 4 times N. Okay. This one is N eh. So, we have 5. So, 5 adalah integer. So, bila integer, kita akan ambil X5 plus X6 divided by 2. So, what is X5 daripada kita punya stem and leaf? 1, 2, 3, 4, 5. 
Dan kita nak tambah dengan, dengan 6 kan? X6. So, 6 plus 7 divided by 2. 6 plus 7 divided by 2 which is 6.5. Okay, sama juga untuk Q3. Cari dulu position. So, untuk Q3, 3 over 4 times N which is 15. Okay, so 15 is an integer so kita perlu tambahkan dengan the next uh, observation. So, X15 plus X16 divide by 2. So, what is X15 from our soalan? X15 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 13, 14, 15, 16. Okay. So, jangan ambil 2 dan 4. Kita tengok balik. Itu maksud dia 12 and 14. So, 12 plus 14 divide by 2. We we'll get Q3 equals to 13. Okay, jangan lupa soalan minta IQR. Minta quaterian. So, IQR adalah Q3 minus Q1. So, we have 13 minus 6.5. So, IQR is equals to 6.5. Okay. So, now, question C. Draw a box and whiskers plot and comment on the beta distribution. So, to draw box and whiskers plot, we need to know what is the minimum value, which is 4. Okay, tengok nilai paling kecil, 4 kan? So, the maximum value we have from our data is 21. Next, we already have Q1, Q2, Q3. So, Q1 equals to 6.5. Q2 or median is equals to? Q2 is equals to? Okay, 9.5. Then Q3, uh, 3, 4, 5. So Q3 is equals to 13. Then we need to find upper fence and lower fence. So formula for lower fence, LF, Q1 minus 1.5 times IQR. So what is our Q1? 6.5 minus 1.5 times IQR. Kita dah cari dekat atas. This one. So, 6.5. So, lower fence kita akan dapat negative 3.25. Next, upper fence. Upper fence. Saya tulis dulu nama dia. Upper fence. Okay. So, the formula is Q3 plus 1.5 times IQR. So, Q3 we have 13. Plus 1.5 times IQR. Kita dapat daripada atas tadi 6.5. So, apa fans kita adalah 22.75. Okay. So, this is the formula for lower fans. This is the formula for apa fans. So, next kita akan uh, lukis. Okay. Draw a, uh, draw a horizontal line. Okay. Sekejap kita putus. Kita lukis balik. Okay. Then, kita akan tandakan. Ikut scale. 1. Eh, sorry. 5. 5. 10. 15. 20. And 25. Okay. So, saya buat ikut scale 5. So, saya lagi suka tandakan dulu dia punya upper fence dan lower fence. So, upper and lower fence, we have negative 3.25. So, somewhere here. So, this is our low fence. Upper fence, 22.75. Okay, so this is our upper fence. Next, tandakan semua nilai yang kita ada. Minimum, maximum. Q1, Q2, Q3. So, Q1, uh, sorry. Minimum is 4. Maximum is 21. Okay. So, Q1, Q2, Q3. 6.59.5 and 13. So 6.5 9 5 13 Ok so Kita tarikkan dia Sekejap kita betulkan sikit Ok Ok so tandakan Minimum 4 Maximum 21 So this is our Q1 Q2 and Q3. Okay. So, from here kita boleh tengok 
uh, kita boleh comment on the data distribution. Comment means kita nak tengok data kita, script to the left ataupun script to the right. So, kita akan refer kepada bentuk box kita. Okay, so tengok pada bentuk box kita, kita tengok uh, light, uh, left ataupun right side yang lebih besar. Okay, so macam kita nak tengok, kita tengok dekat sini. Uh, sebelah kanan is bigger dan sebelah kiri. So, bila sebelah kanan lebih besar, kita boleh katakan the data is skewed to the right. Okay, sebab apa? Sebab box sebelah kanan lebih besar. Dan apa maksud box sebelah kanan? Box sebelah kanan itu adalah Q3 minus Q2. So, the data is skewed to the right because Q3 minus Q2 is bigger than kotak sebelah kiri which is Q2 minus Q1. Okay, so then for question 4. Okay, question 5 that is showed 20 times with the following result. Given that the mean is 3.6, obtain the values of A and B. So, for this question, we need to find the mean first. Okay, so we have outcome and the frequency. So, x pi equals to 3.6. Okay, ini given from the question, mean. Okay, so we have outcome as x and frequency as f. Then, kita akan masukkan dalam formula summation fx over summation f. So, setiap f kita akan dapatkan dengan x, okay. So, then kita akan tambahkanlah ke semuanya. 2 times 1 plus 4 times 2 plus 3 times A plus 7 times 4 plus 2 times 5 plus B times 6 over K. So, yang ini kalau ikutkan kita kena tambahkan semua frekuensi. But then tak perlu sebab soalan dah bagi 20 times. So, this will be our N ataupun summation F. So, summation F equals to 20. So, kita pun Masukkan mean given 3.6 Then kita akan dapat First equation A plus 2B equals to 8 This is the first equation Then kita akan cari second equation Okay kita akan cari daripada summation F Kita tahu summation F equals to 20 So 2 plus 4 plus A plus 7 Plus 2 plus B equals to 20 So from here we get the second equation A plus 5 A plus B equals to 5 Okay, second equation Okay, so kita akan solvekan this two equation lah untuk cari A dan B So, saya rearrange A equals to 5 minus B untuk kita substitute dalam equation 1 So, therefore saya akan dapat Okay, 5 minus B plus 2B equals to 8 So, here we get B equals to 3. So, substitute B equals to 3. So, A equals to 5 minus 3. So, A equals to 2. So, done for question 5. So, kita cari dulu. AT ada dekat sini. X AT. X AT1 pun ada dekat sini. Bacaan ke AT yang AT1. So, X dia adalah 13. Okay. So, itu adalah bacaan 13. So, 13 plus 13 over 2 will get Q2 equals to 13. Next, Q3. Cari position dulu. 3 over 4 times N. 160. So, that will get 1, 2, 0. So, cari dulu sebelum tu. 1, 2, 0. Sebab dia integer kan? Plus 1, 2, 1 over 2. Then, baru cari position. 1, 2, 0 ada dekat mana. So, tengok balik F besar. Dekat situ kan? So, X, 1, uh, bacaan ke 120 ada dekat situ. Dan sini adalah bacaan ke 121. So, what is the corresponding x? 14 and 15. Okay, so 14 plus 15 over 2. So, dapat Q3 equals to 14.5. Okay, semua contoh ni adalah integer. Next, kita tengok uh, P33 and P66. Formula sama juga macam Q1. Cari position dulu 33 over 100 sebab persentil darabkan dengan N. So, kita dapat 52.8. So, this one is not integer. So, bila bukan integer, kita akan round off. Kita akan ambil the next integer. So, what is the next integer? We have 52.8. So, kita akan ambil 53. So, kita ambil next integer. Bukan kita round off macam bundakan macam biasa tu. Tak. 
So X53 ada di mana? Kita tengok pada F besar. So X53 is here. Okay. So what is the value of X? 13. Okay. So itu adalah P33. P66 sama juga 66 over 100 times N. So the answer is 105.6. Okay, ini pun sama juga bukan integer. So, bila bukan integer, kita akan ambil the next integer. So, what is the next integer? 106. Okay, bacaan ke 106. So, tengok pada F besar. Nak tengok kat mana? 106. Kita akan tengok pada. Yes, 120. Okay, so what is the value of X? 14. Okay, so dah siap untuk percentile now. Interquartile range IQR goes to Q1 eh sorry, Q3 minus Q1 minus Q1 so Q3 we have daripada atas 14.5 Q1 we have 12 so dapat 2.5 next kita akan draw box plot so semua nilai kita dah ada dekat situ, min, max, Q1, Q2, Q3 lower fence dan upper fence formula pun kita dah tengok dah hari tu so sekarang kita akan draw box plot Okay, so minimum maksimum kita ambil daripada tadi lah, daripada kotak, uh, sorry, table tadi. Q1, Q2, Q3 pun dah ada value. Lower fence, upper fence pun. Q1 minus 1.5 IQR. Q, uh, upper fence, Q3 plus 1.5 IQR. So now kita akan draw satu horizontal line. Okay, tolong scalekan betul-betul ikut kita punya value yang kita dah ada. Okay. So, scale betul-betul ikut uh, ruler korang tu. Then, nanti kita akan tandakan. Okay. So, kita akan start dengan 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okay, tambah sikit. 19. Okay, sebab kita ada 18.5 tu. Okay, now kita buat macam mana? Okay. Tandakan dulu fence supaya kita senang nak identify kot-kot kita ada uh, extreme values ataupun outlier next kita akan tandakan the remaining values minimum, maximum, Q1, Q2 and Q3 so minimum we have 10 ok, maximum 18 so small garis sahaja then we tandakan Q1, Q2, Q3 Q1, 12, Q2, 13 Q3, 14.5 ke tepi sikit ok, boxkan dia Then tarik dunia whiskers kepada minimum dan maksimum. As long as minimum maksimum tak keluar daripada fence. Okay. So here lower fence tadi 8.25. Upper fence tadi we have 18.25. Kita labelkan apa yang kita dah tandakan. So we also have minimum at 10. And we have maximum at 18. Okay. Then Q1, Q2, Q3. Next kita nak comment. Pada distribution kita, kita nak tengok skewness. Fokus kepada box. Tengok box sebelah kanan ataupun box sebelah kiri. So, box sebelah kanan is bigger than box sebelah kiri. So, we can conclude that the data is skewed to the right. Sebab apa? Sebab kanan lagi besar kan? So, tengok kanan. Okay, kotak sebelah kanan itu adalah Q1 minus Q2 kan? So, Q, eh sorry, Q3 minus Q2. So, Q3 minus Q2 is greater than Q2 minus Q1. So, dah siap. Question 7. When checking the number of pits growing in a field by using a meter by a meter sampling frame, the frequency distribution was, was as summarized below. So, we have width per square meter and frequency. So, we need to find mean, mode and median. So, width will be X. The frequency will be F. So, we have table FX. So, to find mean, X bar. The formula, summation, FX over summation F. So, we need to uh, multiply F dengan X. So, 4 times 0 plus 15 times 1 plus 27 times 2 plus 20 times 3 plus 18 times 4 plus 10 times 5 plus 4 times 6 plus 1 times 7 and 1 times 8. Tambahkan semuanya. Then, over summation F. So, tambahkanlah. Semua so, F24 plus 15 plus 27 plus 20 plus 18 plus 10. 
plus 4 plus 1 plus 1. Okay. So, kita dapat apa value dia? X bar equals to 2.9. 2.9. Okay. So, now to find the mode. Okay. Mode adalah highest frequency which is 27 daripada table. So, what is the value of X? Okay. So, mode highest frequency. So, the mode is 2. Okay. Next, to find median, kita kena cari dulu cumulative frequency. So, 4, 4 plus 15, 19 plus 27. Okay. We have 46. 46 plus 20, we have 66. Plus 18, we have 80, 84. Plus 10, we have 94. Then 98, 99, 100. Okay, so cumulative frequency untuk cari median. So, cari dulu position. So, median 1 over 2 times n which is 100. So, we kita dapat 50. So, kita tengok bacaan ke 50 ada pada mana? So, kita tengok pada F besar. So, X50 plus X51 over 2. Kenapa kita guna macam ni? Sebab 50 adalah integer. So, X50 nak cari dekat mana? So, dekat sini. Okay, 66. X51 pun sama dekat 66. Okay, so what is the value of X? The value of X is equals to 3. Kita tak boleh ambil 46. Sebab 46 tak sampai lagi dengan 50 kan. Okay. So that's why kita ambil dekat 66. So the value is 3. So median 3 plus 3 over 2. So dapat 3. That is median. So now cari uh, menggunakan metric yang sama tu find Q1, Q2, Q3. Q1 1 over 4 times n so dapat 25 so 25 adalah integer so Q1 equals to x25 plus x26 over 2 so tengok daripada table x25 ada dekat mana so x25 ada dekat sini ok sebab the maximum is 46 kalau kita nak ambil 19 tu tak boleh sebab 19 tu the maximum adalah 19 ok so the value of x is 2 so, 2 plus 2 over 2 equals to 2. So, this is our Q1. Then, Q2. Tak perlu cari sebab Q2 adalah median. Kita cari dekat question atas. So, 3. Next, Q3 sama juga 3 over 4 times N. So, we have 75. So, integer. So, integer Q3 equals to X75 plus X76 over so tengok daripada F besar X75 ada dekat mana Dekat sini X76 pun sama juga Ada dekat sini So what is the value of X? 4 So 4 Plus 4 over 2 Q3 equals to 4 Hence draw the box plot and comment So we need minimum value Tengok daripada table Apakah value paling kecil yang kita ada daripada table? 0. Okay. The maximum. Okay. Tengok nilai paling besar. 8. So, Q1, Q2, Q3. Semua kita dah ada daripada previous question. So, masukkan sahaja. 2, 3 and 4. Then, lower fence. The formula. Q1 plus 1.5 IQR. So, 2 minus 1.5 times 4 minus 2. So, kita akan dapat. Lower fence is equals to negative 1. Upper fence Q3 plus 1.5 times IQR. So, 4 minus 2 juga. Then, upper fence will get the value is 7. Okay, so dah cukup semuanya. Kita pun akan draw satu horizontal line untuk draw box plot. Okay. So, make sure dalam scale yang sama. Okay, kita akan start dengan negative 1, 0, 1, 2, 3, sampailah 8. Okay. Nak buat, nak lebihkan sikit pun tak apa, 9 tak ada masalah pun. 
Okay, lepas tu tandakan lower fence and upper fence. Lower fence at negative 1. Upper fence at 7. Okay, padam sikit. Okay, so tandakan minimum at 0. Maximum at 8. Okay, cuba tengok dekat situ. Maximum kita dah terkeluar daripada kita punya upper fence. Okay, ha, so okay, tandakan lower fence, upper fence. Okay, tengok eh. Maximum kita dah terlebih daripada fence. So, maksudnya dia akan jadi outlier. Okay, itulah kita panggil dia sebagai outlier. Okay, so now saya tandakan Q1, Q2, Q3 at 2, 3 and 4. Okay, jadikan dia box. Okay, padam sikit. Saya ingat tu. Okay, so Q1, Q2, Q3. Then, kita akan tarik demi whiskers. Untuk sebelah kiri, tak ada masalah. Tarik je sampai 0. Okay, tarik. Untuk sebelah kanan kita ada masalah sikit sebab kita tak boleh tarik lebih daripada fence. Salah. Okay, salah sangat-sangat. Kita tak boleh tarik uh, whiskers tu lebih daripada fence. Fence tu macam pagar kita lah so tak boleh nak terkeluar macam tu. So, kita nak tarik sampai mana. Kita akan refer balik pada table kita. Kita akan tengok the number before maximum. Okay. So, tengok pada table. Uh, what is the number before uh, Maksimum kita 8 tadi tu Okay 8 kita kan adalah outlier Sebab dia lebih dari pagar So kita nak tarik whiskers tu sampai mana Tengok table Okay the maximum is 8 tadi Ni maximum Outlier kita So the number before outlier adalah 7 So kita akan tarik sampai 7 Okay Yang penting jangan terkeluar daripada pagar Kalau tengok betul-betul atas pagar, tak apa. Asalkan jangan keluar pagar. So, kita akan tarik sampai 7. Bukan kita tarik sampai fence. Tak, kita tarik sampai the number before outlier. Asalkan jangan keluar dari fence lagi. Okay. So, nota sikit. Tarik. Whiskers yang dia pimisai dia tu. Sampai. Value. Value yang daripada table tu eh. Before. Lower fence ataupun upper fence. Okay. Jangan keluar daripada lower fence ataupun upper fence. So, kita akan tengoklah number yang sebelum outlier kita. Okay. Dan value tu kita ambil daripada table kita lah. Daripada data-data kita. Okay. So, dah siap untuk box plot kita. Then, we can comment on the distribution. Kita akan tengok bentuk box. Okay. Daripada sini kita tengok bentuk box kita sama. So, bila sama. Okay. Size dia sama kan. Kira kanan sama, so the data is skewed. Sorry, the data is symmetrical because Q3 minus Q2 equals to Q2 minus Q1. Dah siap. Question 8. The shoe sizes of the members of the football team are 10, 10, 8, 11, 10, 9, 9, 10, 11, 9 and 10. Find the mean and the variance. Okay, so first we need to find the mean. Daripada shoe size. So the formula X bar equals to summation X over N. So kita akan tambahkan semua uh, X. Okay. So tambahkan setiap value. Saya tunjuk je satu-satu. So 10 plus 10 plus 8 plus 11 plus 10 plus 9 plus 9 plus 10 plus 11 plus 9 plus 10. Over. Okay, so kita tengok how many uh, data we have. So, kita kira lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, over 11. So, X bar kita equals to. So, tambahkan. Kita akan dapat 107 over 11. Then, the mean is equals to 9.727. So, that is our mean. Okay, next, to find the variance. Okay, so we need to know the formula. Kita denote dengan S. So, the formula, sorry, S square. The formula is summation X square minus 1 over N times summation X square over <laughs> N minus 1. Okay, so maksudnya kita kena cari summation X square. Every X tu, kita akan square kan. Okay, so we have already have summation x from A, 107. So, we need to find summation x square. So, every x tu kita akan square kan. Okay. So, 
So, squarekanlah satu-satu dan kita akan tambahkan okay, 10 square plus 11 square plus 9 square plus 10 square. Then we'll get summation x square is equal to 1, 0, 4, 9. Okay, so dah boleh masukkan dalam formula variance. We have summation fx square, summation x. So, 1, 0, 4, 9 minus 1 over 11 times 1, 0, 7 square over 11 minus 1. So, as variance is equal to 0 0.818. Moving to question C, standard deviation. Okay, so standard deviation kita terus guna je daripada uh, variance dekat atas tu. Standard deviation is, ataupun kita denote dengan S. So, adalah set variance. Okay, so standard deviation kita adalah S equals to set 0.818. So, we'll get 0.9045. Okay, now, next question. Pearson's coefficient of skewness. So, we have the formula. Okay, so the formula is. So, you're going to pay merah lah. Okay, mean minus mode over standard deviation. Okay, tapi kita ada dua kan formula dia. So, another one is 3 mean minus median over standard deviation. So, kita boleh guna mana-mana. But depends on our value lah yang kita ada So kita ada mean Kita boleh guna untuk dua-dua Kita dah ada standard deviation Boleh guna untuk dua-dua So kita kena pilih Kita nak yang ada mode Ataupun yang median So lagi senang kalau kita guna yang Mode Sebab mode tak payah kira Kita just tengok Daripada data kita sahaja Sebab mode kan adalah highest frequency So kita tengok daripada uh, data kita What is our mode Mode adalah highest frequency Nombor yang paling kerap Uh, muncul. So kita tengok siapa yang paling banyak. Okay. 10 yang paling banyak. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 10. So mode. Okay. So tulis sikit situ. Mode equals to 10. So kita dah pilih formula mean minus mode over standard deviation. So mean we have 9.727 minus mode 10 over standard deviation 0 0.9045. Okay. So kita akan kira. Kita akan dapat negatif 0.3018. Okay then, kita akan refer page 9 yang kita selalu tengok untuk skewness. Okay, so kita akan concludekan. Okay, the data is skewed to the left. Okay, sebab apa? Sebab SK kita less than negatif 0.1. Okay, so then for this question. Question 10. The data below shows the mark obtained by Nick and Fizz in 5 tests. So we have markah Nick dan juga markah Fizz which student shows a better overall performance. So untuk kita tengok siapa yang lagi bagus, kita akan comparekan dia punya mean. So kita akan cari mean untuk Nick dan juga mean untuk Fizz. Okay. So, formula mean apa dia kita dah tengok kan sebelum tu X bar equals to 80 plus 80 plus 80 plus 80 plus 85 Okay, summation X over 5 Okay, bilangan data kita 5 So, we have X bar equals to Okay, so tambahkan kita dapat 405 over 5 Then mean ataupun average untuk markah ni adalah 81 So, sekarang kita tengok mean untuk fees Adakah lagi okay ataupun sama ke ataupun tak so tambahkan semua markah 69 plus 78 plus 80 plus 80 plus 98 over 5 ok so from here we'll get x y equals to 405 over 5 then we'll get the same mean 81 so kalau mean dia sama kita tak boleh nak compare dah so kalau ikutkan kalau lah Mean dia berbeza Kita akan tengok Okay Mean siapa yang lebih tinggi Dia lah lebih bagus But then tengok Mean dekat sini Sama je Okay Lepas tu kita, Bila kita tak boleh nak Comparekan dengan mean Kita akan comparekan dengan Standard deviation Okay So sekarang kita akan cari Standard deviation Untuk kedua-dua markah ni Okay So formula standard deviation Kita dah tengok 
So kita kena cari dulu Okay summation x square Untuk masukkan dalam formula standard deviation So summation x square equals to 80 square plus 80 square plus 80 square Plus 80 square plus 85 square Square tu saya terlupa pula nak tulis So kita dapat 3, 2, 8, 2, 5 Okay so formula untuk standard deviation 3, 2, 8, 2, 5 Minus 1 over n times 4, 0, 5 square Over 5 minus 1 Okay so, okay, so kita cari standard deviation So kita dapat standard deviation for Nick is equal to 2.24 Okay, now kita akan buat benda yang sama Kita akan cari standard deviation untuk phi So cari dua summation x square So every score kita akan square kan Lepas tu kita akan tambahkan Okay so kita akan dapat summation x square Is equal to 3, 3, 2, 4, 9 Then masukkan dalam formula standard deviation 3, 3, 2, 4, 9 Minus 1 over 5 Okay, data kita ada 5 times n for 0, uh, sorry, times dimension f, dimension x square for 0, 5 over n minus 1. So, 5 minus 1. So, dapat standard deviation equals to 10.54. Okay, so kita tengok dekat sini. Standard deviation untuk phi lagi besar daripada ni. So, standard deviation ni apa? Standard deviation tu menentukan uh, uh, dispersion data kita, serahkan data kita. Okay, so sepatutnya yang lebih kecil ataupun yang ni punya tu is better. Okay. Sebab dia lebih konsisten. So dekat sini kita dah boleh tengok. Cuba kalau kita tengok pada markah ni kan. Ni tu dia maintain je. Tak kisahlah chapter berapa pun dia pilih. Uh, dia study, uh, dia jawab exam. Markah dia maintain je. 80, 80, 80, 85. Kalau ikut pada fees uh, dia mungkin pilih-pilih chapter. Chapter yang suka je dia perform. Ataupun mungkin sebenarnya dia diberi keinsafan lah. Uh, 69 Lepas tu 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 dapat 98 kan Okay Cuma Untuk uh, performance ni Kita akan tengok siapa yang lebih konsisten So untuk tengok siapa yang lebih konsisten Kita akan comparekan dia punya standard deviation So Kita terus tengok dia punya conclusion Since next standard deviation Is less than fees Therefore, okay, so next, next performance, next performs better than fees and next is more consistent. Okay, so mana kata kat sini, next tu steady je lah, setiap tu apa pun dia perform. Okay, more consistent than fees. Question 10, the following data are collected from a number of patients in a clinic and is represented by the stem and leaf diagram as follows. Okay, so find the mode, median, first quartile and third quartile. Okay, so jom kita start. Kita tengok dekat situ, data kita pun dah disusun dengan cantik. Then to find mode. So kita tengok nombor mana yang paling banyak. Okay, that one kan. Okay, so mode is equals to 56. Kita tengok nombor mana yang paling banyak muncul. Okay, next kita akan tengok median. So, to find median, cari position dulu. 1 over 2 times n. So, data kita ada berapa. Kita kira semua-semua. N kita equals to 27. So, 1 over 2 times 27. Kita akan dapat... 13.5. So 13.5 is not integer. So kita akan ambil the next bacaan. So x 14. Okay. So jom kita tengok x 14 daripada stem and leaf. So kita kira. So kita akan dapat 52. So x 14 is equal to 52. That is our median lah. Median is 52. Next kita akan cari. Uh, first quartile So 1 over 4 times n So kita akan dapat 6.75 So Q1 kita Since 6.75 tu bukan integer So kita akan round off kepada 7 So bacaan ke 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 So we get 36 Sebagai Q1 Next is Q3 3 over 4 times 27 So we get 20.25 
Okay, so Q3 kita akan round off kepada next integer. So, dia akan jadi X21. Okay. So, jom kita kira dekat mana X21. So, 52, 53, 4, 5, 6, 7, 8. So, kita akan dapat 60 sebagai kita punya Q3. Okay. So, then for question A. Kita cari. So, now we need to find mean. And standard deviation given that summation x1335, summation x square 71783. So, formula for mean x bar, summation x over n. So, dah ada masukkan je. 1335 over n 27. So, dapat x bar equals to 49.44. 49.44. Next, standard deviation formula summation x. X square minus 1 over N times summation X square over N minus 1. Jangan lupa square root dia. Okay, so masukkan semua value yang kita ada. 7783 minus 1 over N 27 times 135 square over 27 minus 1. So, square root jangan lupa sebab kita cari standard deviation. So, S equals to 14.9. So, from the mean and standard deviation, kita akan cari Pearson's coefficient of skewness. Okay. Saya akan gunakan formula. Kita ada dua formula kan? So, saya rasa saya nak guna formula. Ya, sebab kita sebenarnya kita boleh gunakan dua-dua formula pun. Sebab kita ada semua value kita dah ada. So, saya akan gunakan 3 mean minus median over standard deviation. So, 3 times 49.44 minus median, kita dekat atas, 52 over standard deviation, 14.9. Okay. So, then we'll get the punya Pearson's coefficient is equal to negative 0 0.515. Okay. So, therefore, kita boleh conclude kan daripada page 9. Okay. The data is skewed to the left. Okay. Because... Sebab apa? Sebab Pearson kita tu Is less than negative 0.1 Okay So ini refer page 9 eh Yang selalu kita tengok tu Okay Macam mana pula kalau kita nak guna formula lagi satu Kita kan ada dua formula untuk Pearson's coefficient kan So kalau kita guna formula lagi satu tu Okay so SK Mean minus mode Over standard deviation So we already have mean 49.44 We have mode 56 over standard deviation 14.9 Okay So Kita kira Kita akan dapat Sekejap ya saya baru nak kira uh, So Kita akan dapat the value is Negative 1. Point 312. Okay, so Yes, nilai dia tak sama Kalau kita guna formula yang tadi Dengan formula sekarang But then, dia punya skewness akan sama Okay, so jangan bergaduh pula kalau nilai tak dapat sama Sebab yang penting sekali, skewness mesti sama Okay Question 11 Weight of a random sample of 90 female students And 105 male students Is summarized as Summation x minus 50 equals to negative 2.34 and summation y minus 63 equals to 367.5 respectively. Calculate the mean weight of all students. So, we have uh, number of female, 90. Okay. Then, we also have summation x minus 50 equals to negative 234. So, ini maksud dia, setiap berat perempuan kita tolak dengan 50. Okay, so itu maksud summation X minus 50 itu. Setiap orang kita tolak dengan 50. Then we also have number of male 105. And summation Y minus 63, 367.5. Maksudnya setiap berat uh, male kita tolakkan dengan 63. Okay, sekejap saya tukar dulu F dengan M tu sebagai XY. Okay, so setiap berat lelaki kita tolakkan dengan 63. Then we'll get... 367.5 Okay, hasil yang kita tolak 63 tu kita tambahkan So, apa yang kita nak cari adalah uh, Apa tu? Mean female dan male Mean berat untuk female dan male So, maksudnya uh, mean semualah uh, Mean all student kan Okay, so formula mean 
adalah summation X. Okay, berat semua perempuan tambah summation Y berat semua lelaki overkan dengan number of female. Okay, 90 dan number of male, 105. So, masalah kita sekarang adalah we need to find summation X dan juga summation Y. So, macam nak cari. Okay, tadi kan kita bagi tahu summation X minus 50 tu adalah setiap berat orang, setiap berat perempuan kita tolakkan dengan 50. Lepas tu baru kita tambahkan. So, sekarang kita nak kembalikan berat 50 tu kepada setiap orang. Sebab kita nak cari summation X. So, dia akan jadi. Okay. Summation X. Okay. Sebab tadi kita dah, kita nak pulangkan balik kan. So, summation X minus Okay, setiap orang akan dapat balik berat dia yang 50 tadi. So, minus 90 times 50. Okay, sebab so kita nak pulangkan balik berat setiap orang. Tadi kan kita dah tolak kan. So, kita akan darabkan dengan 90. So, it goes to negative 2, 3, 4. Okay. So, then kita akan dapat Summation X is equals to 4, 2, 6, 6. Okay. Ingat kita kena darabkan dengan 90 sebab kita nak, uh, kita dah tolak tadi untuk setiap orang. So, sama juga untuk summation Y. Kita nak cari summation Y. So, kita akan ambil 63. Kita akan darabkan dengan bilangan lelaki. So, 105. So, 367.5. So, kita dapat sini kita akan dapat summation Y is equals to 6982.5. So, kita dah ada summation X, kita dah ada summation Y. So, kita akan tambahkan lah untuk cari min semua. So, buat di summation X, 4, 2, 6, 6. Nanti, kita akan tambahkan dengan summation Y, berat semua lelaki, 6, 9, 8, 2.5 over 195 yang kita tambahkan bilangan student. So, kita akan dapat min semua is equals to 5, 57.68. Okay, question 12. Give a, given a sample of high A of seedlings in an experiment, experiment is as follows. Find mean and standard deviation of the above data. So, yang ni pun kita buat banyak kali untuk cari mean. Okay, so kita buat uh, x y equals to summation x over n. So, tambahkan semua x. Dividekan dengan bilangan sample. Okay, saya terus tulis je lah. 76 plus 68.1. Plus 73.4 plus 80.2 plus 75.4 plus 78.3 over bilangan sampel kita, bilangan data kita is equals to 6. So, kita dapat x bar equals to 451.4 over 6 equals to, so the mean is 75.23. Next, to find standard deviation. Okay. So, every x tu kita square kan. Dan kita tambah. Yang ni pun saya rasa kita dah buat banyak kali. Okay. So, setiap x tu eh. Square dulu. Baru kita tambah. So, saya terus ada jawapan. Nanti korang boleh check yang calculator. 340 49.26. So, masukkan dalam formula standard deviation. Summation x square minus 1 over 6 times summation x square. 451.4. Okay, square over 6 minus 1. Then we'll get standard deviation is equals to 4.22. Okay, now question B. If it was later discovered that the measuring scales were reading x and below the correct height, state the changes if any on the mean and variance. So, sekarang ni, bila kita penat-penat buat eksperimen tu, tak, tak penat pun buat eksperimen. Bila kita dah habis buat eksperimen, kita kira mean dan standard deviation. Rupa-rupanya, kita punya measuring scale. So, mungkin pembaris kita tu salah. Dia dah terpatah sikit. So, maksudnya bacaan kita tak betul lah. So, that means uh, untuk dapatkan bacaan yang sebenar, kita perlu tambahkan XCM. Okay, uh, sebanyak XCM lah untuk setiap bacaan kita yang ini. Okay, sebab bacaan yang tadi saya highlightkan itu salah. So, untuk dapatkan bacaan sebenar, kita perlu tambahkan setiap bacaan dengan XCM. Tapi, kita dah kira min dan standard deviation. Betul tak? So, uh, kalau kita tambah X, adakah akan berubah? So, Kat sini kita kena faham dia punya konsep. Okay, every reading ataupun uh, data kita lah. Score kita tu. Okay, every data. Okay. Kita akan tambahkan dengan X. 
cm ok sebab dia punya tu rosak tadi kan so what happen to our mean ok tadi kita kira mean so takkan kita nak kira balik semula kan semuanya so what happen to our mean ok kalau setiap data kita uh, tambahkan dengan x so mean kita ok uh, new mean lah new mean kita kita akan tambahkan dengan x tadi ok so instead of kita cari asing-asing eh kita cari satu-satu awal-awal so untuk cari min baru kita ambil min lama 75.23 tambahkan dengan x so what happen to the variance so variance kita takkan berubah walaupun kita tambah setiap data kita dengan x so variance will remain the same untuk soalan ini ok